ওয়েলকাম বন্ধুরা কেজি মালো টিসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজুল মামি আজকে আমার ভিডিওর বিষয় কিভাবে মাত্র একবারের ব্যবহারে আপনি আপনার কালো পা সাদা করে নিতে পারবেন বন্ধু এই গরমের মধ্যে আমাদের পুরো শরীর যেমন কালো হয়ে যায় ঠিক তেমন আমাদের পাগুলো কিন্তু কালো হয়ে যায় আমরা আমাদের চেহারার প্রতি খুবই বেশি যত্নবান হওয়ার ফলে আমাদের চেহারা হয়তো বা সাময়িকভাবে উজ্জ্বল ফর্সা দেখালেও আমাদের পা কিন্তু খুবই কালো দেখা দেয় আর এই পার সাথে আমাদের চেহারার যখন সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না তখন কিন্তু আরও বেশি বিশ্রী দেখা দেয় তো বন্ধু চলুন দেখে নেওয়া যাক যে কিভাবে মাত্র একবার ব্যবহার করলে আপনার কালো পা উজ্জ্বল এবং ফর্সা হয়ে যাবে বন্ধু তার জন্য আপনাকে দুটি স্টেপ ফলো করতে হবে সেটি হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে ক্লিনজিং এবং পরেরটা হচ্ছে স্ক্রাবিং বন্ধু ক্লিনজিং করতে আপনাকে যেটি লাগবে সেটি হচ্ছে উষ্ণ গরম পানি আমি এখানে সামান্য পরিমাণ উষ্ণ গরম পানি নিয়েছি এটি শুধুমাত্র আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আপনি আপনার পা ডুবিয়ে রাখার জন্য যে পরিমাণ পানি লাগবে আপনি সেই পরিমাণ পানি নিয়ে নেবেন একটি পাত্রে বা আপনি যে কোনো বালতিতে এই পরিমাণ পানি নিয়ে নেবেন যাতে আপনার পা খুবই ভালোভাবে ডুবে যায় এরপরে যেটি লাগবে সেটি হচ্ছে বেকিং সোডা বন্ধু এখানে আপনি হাফ বালতি অর্থাৎ প্রায় দুই থেকে তিন লিটার পানির মধ্যে আপনি হাফ চা চামচের মতো এই বেকিং সোডা নিয়ে নেবেন এখানে আমি হাফ চা চামচের মতো বেকিং সোডা নিয়ে নিয়েছি এরপরে যেটি লাগবে সেটি হচ্ছে এই হাফ চা চামচ বেকিং সোডার মধ্যে হাফ চা চামচের মতো লবণ দিয়ে দিবেন বন্ধু বেকিং সোডাতে এমন কিছু উপাদান থাকে যা আমাদের ক্লিনজার হিসাবে কাজ করে এবং এই লবণে আমাদের আয়োডিন হিসাবে কাজ করে যা আমাদের পা থেকে যে ময়লা আছে তা নরম করে দেয় এবার আপনি এই দুটি উপাদান একত্রে মিশিয়ে নেবেন এরপরে যেটি লাগবে সেটি হচ্ছে লেবু বন্ধু লেবুতে ভিটামিন সি এবং সাইটিক অ্যাসিড থাকে যা আমাদের ময়লা দূর করে এবং আমাদের যে ডেড সেল আছে তা কিন্তু উজ্জ্বল এবং ফর্সা করে তো বন্ধু এখানে আমি হাফ চা চামচের মতো লেবুর রস নিয়ে নিব আমি এখানে লেবুটি কেটে নিয়ে এর মধ্যে আমি লেবুর রস দিয়ে নিচ্ছি আপনি অবশ্যই খেয়াল রাখুন যে লেবুর রসগুলো যেন এর মধ্যে খুবই ভালোভাবে মিশিয়ে যায় এবার এই তিনটি উপাদান খুবই ভালোভাবে মিশিয়ে দিবেন এটি যখন মেশানো হয়ে যাবে তখন আপনি আপনার পাটা ঠিক এই পানির মধ্যে ডুবিয়ে রাখবেন বন্ধু এটি পনেরো থেকে বিশ মিনিট আপনার পাটি ডুবিয়ে রাখবেন যাতে করে আপনার পায়ের যতগুলো ময়লা ছিল তা নরম হয়ে যায় এরপরে এই পানি থেকে আপনার পাতি তুলে ফেরবেন বন্ধু এরপরে যেটি লাগবে সেটি হচ্ছে স্ক্রাবিং এই স্ক্রাবিং করার জন্য আপনাকে মাত্র দুটি উপাদান নিতে হবে তার জন্য যেটি নিতে হবে সেটি হচ্ছে হাফ চা চামচের মতো বেকিং সোডা আপনি আগের বারের মতো ওই বেকিং সোডা নিয়ে নেবেন এবং আপনার যে হাফ লেবুটি রেখেছেন সে হাফ লেবুটি খুবই ভালোভাবে স্লাইস করে কেটে নেবেন এবং এই লেবুর যে রস আছে তা এর মধ্যে আপনি দিয়ে নেবেন এটি এর মধ্যে দিয়ে নেওয়ার ফলে দেখবেন যে এরকম বুদবুদি উঠে যাচ্ছে এই বুদবুদি সহ এই লেবুটি আপনি এখানে এটি মিশিয়ে নেবেন এবং মিশিয়ে নেওয়ার পরে আপনার যে পা আছে অর্থাৎ আপনি যেটি পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলেন সে পাটি তুলে আবারও আপনি এভাবে ম্যাসেজ করতে থাকবেন বন্ধু এটি তিন থেকে চার মিনিট ম্যাসেজ করবেন এটি তিন থেকে চার মিনিট ম্যাসেজ করার ফলে দেখবেন যে আপনার যতগুলো ডেট সেল ছিল তা সব উঠে গেছে যতগুলো কালো দাগ ছিল তা কিন্তু উঠে গেছে এবং রোদে পড়া সান ট্যান যা ছিল সবগুলো কিন্তু চলে গেছে এবং এটি চলে যাওয়ার ফলে আপনার পা কিন্তু আগের থেকে অনেক বেশি উজ্জ্বল এবং ফর্সা হয়ে গেছে তো বন্ধু এটি আবারও আপনি চার থেকে পাঁচ মিনিট ম্যাসেজ করার পর আবারও যে পূর্বে যে পানি ছিল তার মধ্যে কিন্তু আপনার পাটি আবারও ডুবিয়ে দিবেন ঠিক এইভাবে আপনি পাটি ডুবিয়ে দিয়ে আপনার পাটি খুবই ভালোভাবে আবারও এভাবে ধুতে থাকবেন বন্ধু এটি এভাবে ধুয়ে ফেলার পরে দেখবেন যে আপনার পা আগের থেকে অনেক বেশি উজ্জ্বল এবং ফর্সা হয়ে গেছে যা দেখতে অনেক সুন্দর হয়ে গেছে তো বন্ধু এটি যদি আপনি মাত্র একবার ব্যবহার করে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার কালো পা আগের থেকে অনেক বেশি উজ্জ্বল এবং ফর্সা হয়ে যাবে তো বন্ধু এটি আপনি ব্যবহার করুন ব্যবহার করে কেমন ফলাফল পেলেন তা অবশ্যই আমাকে জানাবেন ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন আপনার কিসের ওপর ভিডিও চান এবং এই ধরনের ভিডিও নিয়মিত পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন ধন্যবাদ সবাইকে